Assalamualaikum. शावल के आवारों शागों तो जाना चाहिए। पूर्व वीडियो धारावाहिक तो आई। हम इसे सिलाम जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिसर जो शॉर्ट इंट्रोड्यूसिंग दिया हुआ है इसलो। शेखने हमें उल्लेख कर सिलाम जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिसर शंपर के हमें कुछ बेसिक थे के एडवांस लेवलर किसू बिशाई धारा धारावाहिक भावे आपने देश शामने तुलना दर्बो ताजे धारावाहिक का तो है आपने एट फर्स्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिसर जो एक्सेल आसे शे एक्सेल शंपर के एकदम बेसिक थे के एडवांस लेवल है कि भावे कास्ट करा दाई शुद्ध एक्सेल के एक टा सैलरी शीट किंबा एक टा फंक्शनल व्यवहार तो बेसिक एडवांस दो टाइप थक बे <coughs> बेसिक थे के एडवांस टा कि वो भी कौन टेक्निक फॉलो करे हम लोग जेते बारी कौन टेक्निक ऑपरेशन मन करे हम लोग पुत्ते बार पर शेगुला में देखना चाहिए इस्तेमाल करो हाँ शब्द मिला है ये सारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिसर वार्ड एवं पावरपॉइंट शंभर को हमारे नियमित नियमित तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शेयर एक्सेल जो दे आपने ऑन करन तो पूर्व तो मैं ये रखूं मैं एक लैंडिंग पेज देख बन तो ये लैंडिंग पेज देख आपने जस्ट ब्लैंक डॉक्यूमेंट ब्लैंक वर्कबुक जेटा माइक्रोसॉफ्ट का वर्कबुक वाला है पावरपॉइंट वाला है प्रेजेंटेशन आर अच्छे वाडे वाला है डॉक्यूमेंट तो शेयर करते ब्लैंक ब्लैंक का मैं नहीं निभो ब्लैंक का नहीं है जस्ट अमें पूर्व में एक शॉर्ट एस शॉप प्लान इंट्रोड्यूसिंग करे दी तो चाहे पर अब उठते थे विभिन्न पोजेक्ट करो विभिन्न पोजेक्ट करते करते बेसिक थे के एडवांस लेवल हम लोग देख बो तो माइक्रोसॉफ्ट और एक्सेल जब मेनू बार गुला से मेनू बार एक ना जरा कम फाइल हो इंसर्ट ये जब मेनू बार गुला से एक ना एक हम शॉर्ट इंट्रोड्यूसिंग हमें दी छेता तो जब फाइल मेनू थे फाइल मेनू थे सब कुछ हमारे जाना आता है आह इंशाल्लाह तो एर मोड़ दे जेटा अमी शेयर कर मोन क्रेज़न मोन को तो शेटा होता है जो इम्पोर्टेंट आह जेटा होता है जो शेयर ऐटा अपने चले ही क्लाउडर अपना जो सर्वर आसे सर्वर ऐसे कर रखते बारे न विभिन्नो ड्राइवे ऐसा रो ईमेल को तो बारे ईमेल धरन आसे ईमेल आपने शोषरी अटास मेल कोरे दी था बारें आ शोषरी अटास मेल पीडीएफ भावे दी था बारें एक्सपीएस फॉर्मेट दी था बारें और तो बस फैक्स को तो बारें तो ये सब बोला आ आ बार आपने इटर इटर शेयर फोल्डर रखे इटर लिंक शेयर कोरे दी था बारें ईमेल जो ये लिंक के गले आपने प तो हर हमेशा ही जेटा ऑफिसर क्षेत्र के बाबा ऑफिसर क्षेत्र जेटा लगवे शेटा तो जो ईमेल है जो सेंड है जो एटास्ट कर दी थी होते हैं अपने मेल है जो आवार फाइल डा खुश बन एटास्ट कर बन तो ये थे के एक अंदर के ड्रैग अपने सेंड कर दी था बारें आर एक टाइप जब इशारा से टाइप से एक्सपोर्टेड जब � अपने किन्तु सेव ऐसे जो अपने नॉर्मली जो फॉर्मेट गुलास से एक्सेल शेड को तो वर्बन किन्तु एक एर बायरो किन्तु ये टा सेव ऐस करे उन्नो फाइल एक्सटेंशन है सेव ऐस करा दे तो शॉप्से जो टा इम्पोर्टेन्ट हमरा बेवर करे था कि शेड आउट से जो पीडीएफ फॉर्मेट बाय एक्सपीएस फॉर्मेट हमरा एक्सपोर्ट क हमारे काज बोला पीडीएफ सबमिट करा लगते वाले अनेक क्षेत्रे तो शेड टा हमें धारा विभव में देखा बोझ की बोले पीडीएफ जस्ट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट के टास पीडीएफ दे अपने अपने फाइल लोकेशन एक्सटेंशन दोहराए दिले ऐटा पीडीएफ फॉर्मेट ऐसे ऐसे पीडीएफ फॉर्मेट सेव टाइप बस्ट पीडीएफ फॉर्म पीडीएफ फॉर्मेट अपने लोकेशन उन्हें दे दिए दिले ऐटा पीडीएफ सेव हो जावे तो आरवाज़ से पब्लिश ऐटा वो ही सेम ऐस एर शेयर एर मोतन अपने ऐटा ड्रैग पब्लिश कर देता वाले ऑन ड्राइव है ऐटा ही फाइल मैनेजर में एक दो फाइल मैनेजर जब सिकर बाहर जब विषय गुलास है शो गुलास की सोटा और ये सारो एक्सेलर जब मेनू गुलास है जब हम मेनू तो आपने भी उन्हें फॉर्म करो क्लिपबोर्ड पावे क्लिपबोर्ड की कॉपी का स्पेड पेस्ट ये सारो फॉर्मेट पेंटर ये दौरान ने जब टूल्स गुलास है एक ने क्लिपबोर्ड पावे ना आर तार पर ये ये सारा फ़ॉन्टेर जे फ़ॉन्टेर धारण साइज़ कलर सब किसी फ़ॉन्ट में ये पवन एलंग में ना पवन नंबरिंग पवन फॉर्मेट सेल पवन स्टाइलिस आपने किस धारण फॉर्मेट स्टाइल को तो अच्छा ये टप पवन सेल पवन एडिटिंग पवन 
তো এগুলো সব আস্তে আস্তে আমাদের প্রজেক্ট করার সময় চলে আসবে আর এরপরে আছে ইনসার্ট বিভিন্ন ধরনের আপনি ইনসার্টিং অপশন ব্যবহার করতে পারেন তো এখানে পিভিও টেবিল আছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পিভিও টেবিল নিয়ে আমি আশা করতেছি খুব শীঘ্র এই ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব আর তারপরে টেবিল আছে পিকচার অনলাইন পিকচার মানে স্মার্ট আর্ট ওয়ার্ডের যে স্মার্ট আর্ট শেপ এগুলো আছে চার্ট আছে তো ফিল্টারিং টাইমলাইন হেডার ফুটার টেক্সট বক্স ওয়ার্ড আর্ট স্টাইল স্যাম্বল ইকুয়েশন সব কিছুই ওয়ার্ডের ম্যাক্সিমামটাই এই ইনসার্ট ম্যাক্সিমাম ওয়ার্ডের এক্সেলের ওয়ার্ড এবং এক্সেলের ইনসার্টটা ম্যাক্সিমামে একই রকম কিছুটা পার্থক্য আছে আর তারপরে পেজ লাইট তো পেজ লাইট থেকে আমি একটা জিনিস দেখিয়ে যেতে চাই সেটা হচ্ছে কীভাবে একটা পেজ সেট আপ করবেন কীভাবে একটা পেজ ভিউ করে আপনি কাজ করবেন তো নর্মালি যদি আপনি এখানে কাজ করেন কথার কথা আপনি যদি এখানে কাজ করেন এখানে কাজ করেন তো অনেকগুলো ডাটা আপনার কলম ওয়াইজ অনেক লং কলম হইতে পারে অনেক কলম অনেক দূর যাইতে পারে ডাটার অনুযায়ী আপনার পেজটা আসলে যখন এটা এক্সপোর্ট পিডিএফ করবেন ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে পিডিএফ করবেন কিংবা প্রিন্ট করতে যাবেন তখন কিন্তু আপনার যদি পেজ সেটটা করা না থাকে প্রথমেই পেজ সেটটা না করা থাকে তাহলে পরে কাজ করার পরে আবার আপনাকে এডিট করতে হবে ছোট বড় কমানো ওয়াটার সব কিছুই করতে হবে তো সেক্ষেত্রে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আমি যে টেকনিকটা অবলম্বন করে থাকি সেটা হচ্ছে যে আগে পেজ আগে এক্সেলটা ওপেন করেই পেজ লাইটে এসে পেজ সাইজটা পেজ সাইজ অরিয়েন্টেশন আমি কোন ধরনের পেজে কাজ করতে যাচ্ছি ডাটার উপর নির্ভর করবো যে এটা ল্যান্ডস্কেপ হবে না পোর্টার হবে এরপরে মার্জিন মার্জিনটা সেট করে নিই যে একদম আমি খুব ন্যারো মার্জিনে কাজ করতে চাই না আপনি মানে জাস্ট কাস্টমাইজ করে নিতে পারেন তো ন্যারো যদি আমি দিই মার্জিন তো এখন দেখবেন যে পেজ সেট আপ করার সাথে সাথে এইখানে একটা ডটেড লাইন আসছে তো এটা আমরা এটাই আমার মূলত পেজের ইয়ে যে সীমানা তো পেজ এই পর্যন্ত হচ্ছে এটা এ ফোর সাইজের পেজ যদি একটু ছোট করি ছোট করে এই যে দেখুন এখানে এই যে এটা হচ্ছে যে এ ফোর সাইজের একটা পেজ এরকমভাবে আবার এখান থেকে শুরু করে এখানে একটা এ ফোর সাইজের পেজ তার মানে এর বাইরে যদি আপনি লেখেন এখানে যদি একটা ডাটা লেখেন তার পাশে এটা ডাটা লেখলে এই ডাটার পাশে যদি এই ডাটা লেখেন তাহলে আপনার দুইটা পেজে চলে যাবে যেরকম আমি যদি যাই আমি যদি যাই এই যে দুইটা সেটা কিন্তু আমি লিখছি তো এখন যদি সরি এখন যদি আমি ফাইলে যে প্রিন্ট লে উঠে যাই প্রিন্টের প্রিন্ট ফিভিউতে যাই প্রিন্ট ফিভিউতে যাই প্রিন্ট ফিভিউতে গেলে এই যে দেখুন পেজ নাম্বার কিন্তু ওয়ান অর টু তার মানে দুইটা কিন্তু দুই পেজে চলে গেছে তো সবসময় খেয়াল রাখবেন পেজ সেট আপটা করে নেবেন আর পেজ সেট আপ করে নিয়ে এবার যে বিষয়টা আসতেছে হ্যাঁ প্রিন্ট এরিয়াও আপনি সিলেক্ট করছেন এগুলো আমি স্কেলিং সব কিছুই দেখাবো জাস্ট পেজ সেট আপটা দেখা এলাম আর এরপর আছে ফর্মুলা হিউজ একটা টিউটোরিয়াল দেওয়ার চেষ্টা করবো এই ফর্মুলা উপরে সবগুলো ধরে ধরে একদম অটোসামের থেকে শুরু করে একদম ধরে ধরে এক্সপার্ট লেভেলে ইঞ্জিনিয়ারিং লেভেলের যে ফর্মুলাগুলো আছে সেগুলো আমি আমার জানার মধ্য থেকে যতটুকু পারি দেওয়ার চেষ্টা করব আর এরপরে আছে ডাটা ফরম্যাট এটা আপনি বিভিন্ন জায়গা থেকে ডাটা ইনপোর্ট করতে পারেন গেট ডাটা এক্সটেনশন ডাটা এক্সিস থেকে নিতে পারেন ওয়েব থেকে টেক্সট থেকে আদার সোর্স থেকে নিতে পারেন এরপরে ট্রান্সফর্ম করতে পারেন নতুন কোয়ারি নিউ কোয়ারি আপনি ফাইল নিয়ে আসতে পারেন কোনো সিবিএস ফাইল থেকে এক্সএমএল এস টেক্স পুটার ডাটাবেস ফাইল থেকে এসকুয়েল ডাটা এর যে ইয়েগুলো আছে আদার সোর্স থেকে বিভিন্ন সোর্স ফেসবুক মাইক্রোসফট এক্সচেঞ্জ সব মিলাই আপনি এটা আউট সাইড থেকে আপনি ডাটা নিয়ে আসতে পারেন তো এখানে আরও ফিল্টারিংয়ের অ্যাডভান্স ফিল্টারিংয়ে কিছু আছে এরপরে কিছু ডাটার ভ্যালিডেশনের কিছু আছে ডাটা ভ্যালিডেশন নিয়ে টিউটোরিয়াল থাকবে আশা করতেছি ইফিলস ফর্মুলা সব মেলায় এখানে গ্রুপিং আনগ্রুপিং একটা ডাটা মানে ডাটার যে স্ট্রাকচারাল যে বিষয়গুলো সেগুলো এখানে আছে তো আরও আছে রিভু রিভু এখানে স্প্লিং আপনি ঠিক করে নিতে পারেন
জাস্ট কমেন্টস করতে পারেন বিভিন্ন সেলে কমেন্টস করতে পারেন প্রোটেক্ট শেয়ার আপনার ফাইলগুলো প্রোটেক্টেড করতে পারেন সব আর এরপরে আসে ভিউ আপনি কীভাবে আপনার এক্সেলের ওয়ার্কশিটটা দেখতে পাচ্ছেন এক্সেল ওয়ার্কশিটটা যে আপনি দেখতে পাচ্ছেন নর্মাল নর্মাল হইলে সবগুলো সেলে দেখাবে জাস্ট আপনি পেজ এই পেজটা সেট করে নিয়েছেন যার কারণে একটা লাইন শো করতেছে তো মার্জিন লাইন শো করতেছে তো এছাড়াও যদি আপনি পেজ ব্রেকে যান তাহলে এখানে দেখবেন কিছুই লেখি এই জন্য আসলে আসতেছে না পেজ ব্রেকে গেলাম দেখেন পেজ ব্রেকে আমার এই নেম পর্যন্ত এই পেজটা ব্রেক করে নিয়েছে এটা হচ্ছে যে পেজ ব্রেকের ইয়ে যে আর আপনার একটা পেজের নাম্বারিং সে দিয়ে দিচ্ছে তো আর একটা আছে যে পেজ লে আউট আমি যে ফোর সাইজের পেজটা করেছি এটা এই যে দেখুন এটা সেপারেটার আছে এই যে সেপারেটারটা আছে এই সেপারেটারটা দিয়ে আমারকে আইডেন্টিফাই করে দেওয়া হচ্ছে মার্জিন দিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে আপনার এ ফোর সাইজের যে পেজ সেট আপ করছেন সেটার পেজটা এতটুকু বাকি পেজ এর পাশে আছে এ পাশে আছে এই পাশে আছে তো সেই ক্ষেত্রে এখানে আর কাস্টমাইজভাবে আপনি আপনার রেজ অনুযায়ী ভিউ করে নিতে পারেন আর আরেকটা আছে নিত্র পৌর টেন এটা হচ্ছে অ্যাডভান্স এটা আমি নিয়ে আলাদাভাবে আলোচনা করব যখন এক্সপোর্ট পিডিএফের একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তখন ওটা আমি অ্যাডভান্স নিয়ে ডিটেলস বলবো তো সব মেলায় এগুলাই ছিল এক্সেলের মেনু এবং ফাইলের যে একটু বেসিকের বাইরে যে বিষয় তথ্যগুলো ছিল এগুলো আর সব মেলায় এক্সেলের ভিতরের কিছু বিষয় একদম বলার চেষ্টা করতেছি হয়তো অনেকেই এগুলো নিয়ে পরবর্তীতে জিজ্ঞাসা করবেন যে সেল কি জিনিস কলম কী জিনিস সহজে কী জিনিস তো সব মেলায় আমি জাস্ট শর্টে বলে দিই এই যে উপরের যে এ বি সি কলম এই এগুলোকে কলম বলা হয় উপর থেকে কলম আর সাইডে ওয়ান টু থ্রি ফোর এগুলো হচ্ছে যে রো তো এটা হচ্ছে যে কলম আর রো আর এই যে প্রত্যেকটা সিলেক্ট করতেছে আর এক একটা জায়গায় সিলেক্ট হচ্ছে এটাকে এক একটা সেল বলে তো এটাই পরবর্তীতে কাজ প্রজেক্টগুলো দেখলে আপনারা আর তো অ্যাডভান্স হয়ে যাবেন আশা করতেছি তো আমার এক্সেল সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে টিউটোরিয়াল দেওয়ার চেষ্টা করবো আপনাদের যদি কোনো কিছু জানার থাকে তাহলে কমেন্টসে কমেন্ট বক্সে আপনারা জানাবেন যে যে বিষয়গুলো জানতে চান আমি সেই বিষয়ের উপরে নিজে জানার নিজে জানার মধ্যে থেকে তো সর্বত্র উপর দেওয়ার চেষ্টা করব যদি জানার বাইরে হয় তাহলে আমি সেটার রিসোর্স থেকে কালেক্ট করে আরও অ্যাডভান্স লেভেলের জায়গায় অ্যাডভান্সের ইনফরমেশন নিয়ে আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করব তো সব মিলাই কোনো মতামত থাকলে কমেন্টস করবেন ভালো লাগলে লাইক করবেন আর আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না সাবস্ক্রাইব করার পরে অবশ্যই বেল বাটনটি চাপবেন কারণ পরবর্তী যে ভিডিওগুলো দিব সেগুলো আপনি বেল বাটন চাপলে আপনার নোটিফিকেশান বারে চলে যাবে আপনি সহজেই দেখতে পারবেন তো সব মিলাই এতটুকুই আজকে আল্লাহ হাফিজ